তো ভিউয়ার্স আমি এখানে বাঁধাকপি টা এরকম কুচি করে রেখেছি আর এখানে নিয়েছি টুকরো করা আলু আর লাগছে মাছ এখানে নিয়েছি ধনেপাতা কুচি আর লাগছে দুটো শুকনো লঙ্কা দারচিনি আলাচ গোটা জিরে আর তেজপাতা এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা লঙ্কা মশলা লাগছে ধনিয়া গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো এবার আমি বাঁধাকপিটা সেদ্ধ করে নেব তার জন্য কড়াইটা বসিয়ে বাঁধাকপিটা দিয়ে দিলাম আর অল্প খানিকটা জল দিয়ে এটা ঢেকে দেব পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের জন্য এটা সেদ্ধ না করেও করা যায় তবে সেদ্ধ করে করলেই বেশি মজাদার হয় তো পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম দেখুন দেখলেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে অনেকখানি সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এর থেকে জলটা আমি ঝরিয়ে নেব এবার আমি মাছের মাথা আর মাছের টুকরোগুলো ভেজে নেব তার জন্য তেল দিয়ে দিলাম কড়াইয়ে হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম তো মাছটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি আর এই তেলের মধ্যে আরও বেশ খানিকটা তেল দিয়ে দিলাম এবার ফুরোনে আমি দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা দুটো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি আমি ছোট সাইজের তিনটে আর এক টুকরো দারচিনি আর দুটো এলাচ গোটা জিরে অল্প অল্প কিছুক্ষণ এটা ফ্রাই করে নিতে হবে এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করে ভেজে নেব দারচিনি আর এলাচটা ফুরোনে দেওয়ার জন্য কিন্তু রান্নার যে সেন্টটা পুরোটাই অন্যরকম হয়ে যায় এই রেসিপিটা কিন্তু রুটি বা ভাতের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন বাঁধাকপি থাকতে থাকতে এই রেসিপিটা একদিন বাড়িতে বানিয়ে নিন দেখুন এটা কতটুকু টেস্টি হয় এবার এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম আলু আলুটাও আমি ভেজে নিলাম এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপি আগে থেকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম আর জলটাও আমি ঝরিয়ে রেখেছিলাম এখন আমি এতে দিয়ে দিব লঙ্কা গুঁড়ো আধা চামচ হলুদ গুঁড়ো প্রায় এক চামচের মতোই ধনিয়া গুঁড়ো আধা চামচ আর জিরে গুঁড়ো আধা চামচ লবণ পরিমাণ মতো এবার বেশ কিছুক্ষণ এটাকে নাড়তে থাকব তো আলুটা যেন সেদ্ধ হয়ে যায় তার জন্য এটা আমি আরও পাঁচ আর থেকে পাঁচ মিনিটের মতো ঢেকে রাখব পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম এখন আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা মাছের টুকরো ভালো করে নাড়িয়ে এখন আমি মাছের মাথাটা ভেঙে দিচ্ছি এইভাবে তাতে করে পুরোটা তরকারির সঙ্গে এটা মিশে যাবে আর খেতে অসাধারণ হবে ভালো করে আমি নাড়িয়ে নিলাম এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি আবারও কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নেব এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো আধা চামচ আর এক চামচ পরিমাণ চিনি এবার ভালো করে নাড়িয়ে এটাকে আমি এখন নামিয়ে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স আজকে রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো প্লিজ একটা লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর আপনাদের সমস্ত বন্ধু এবং রিলেটিভসদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই